السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا دي الحلقة الثانية من سلسلة حلقات نتعلم اسانسيرات يلا بينا نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم يلا بينا نبتدي النهاردة مع بعض هنرسم الغرفة وهنحط المكنة بتاعتنا ونعرف ان هنحط المكنة بتاعتنا ازاي آه الغرفة بتاعتنا هتبقى اكبر من مساحة البير آه على اساس ان مساحة البير بالنسبة لي هيبقى اجزاء ميكانيكية آه والاجزاء الكهرباء هتتحط في جزء هيبقى اكبر من كده شوية يعني لو لو افترضنا ان الغرفة بتاعتي آه ان ان البير بتاعي هيديني المساحة دي كده ده كده علشان البير ده كده علشان البير بتاعي لو لو الغرفة بتاعتي طلعت فوق ال فوق المبنى بالظبط كده هتبقى بالنسبة لي أجزاء ميكانيكية بس هي اللي موجودة هنا يعني هنقوله هنا في مسقط هنا في مسقط هنا في باراشوت هيبقى الفرش فرش الماكينة من هنا لهنا هيبقى بالنسبة لي هيبقى صعب قوي إن أنا أحط فيها أجزاء كهرباء الاجزاء الكهرباء المفروض ان هي تتحط في مكان ك لوحه لوحه كنترول او كنترول طوارئ الامدادات بتاعتي سكينه الكهرباء الحاجات دي كلها المفروض ان هي يبقى عندي الغرفه المفروض ان الغرفه في باب قصاد منه في فتحه تهويه شباك او مكيف ممكن اللي هو المكيفات السبلنت المكيفات اللي هي الويندوز تمام آه تتحط تتحط فيها في عندي البير بتاعي هيبقى هو ده تقريبا المساحه بتاعته هنزل هنا المساقط المساقط الثاني في عندي هنا كمر مقلوب آه هحط عليه الفرش في عندي ممكن احط كنترول هنا كنترول الطوارئ بعد منه سكينه الكهرباء اول ما تدخل كده المفروض التقسيمة بتاعتك علشان تقدر ان انت تدخل من الغرفة ما تعديش المكنة تقدر ان انت تفصل الكهرباء من اول ما تدخل الغرفة ريت يبقى مفتاح الكهرباء اقرب حاجة للباب علشان لو في عندك اي مشكلة تخص لوحة في حالة حادثة او حاجة زي كده لوحة لوحة كنترول فيها فيها اجزاء تلفة فيها مولع نار الماكينة محروقة وفي نار ماسكة فيها او حاجة زي كده يبقى انت اول حاجة تدخل هتفصل الكهرباء من هنا دي اللي هي اقرب نقطة لدخولك من من الباب ما ينفعش ابدا ان انا احط علشان الكابل بتاعي مثلا نازل في الزاوية دي من ال من الدفي من البير المفروض ان انا احط ال احط سكينة الكهرباء هنا فلازم اعدي على كل الاجزاء ديت علشان اقدر اوصل افصل الكهرباء فالاول خالص نعرف احنا اخر مرحلة هتبقى بالنسبة لي ايه وابتدي ان انا اقسم عليها ابتدي ان انا لما باجي بقسم بقسم الغرفه بتاعتي بقسمها من الاخر للاول ايه اخر حاجه ممكن ان انا احتاجها اخر حاجه ممكن احتاجها التهويه يبقى انا من الاول خالص لازم ابلغ الشركه المسؤوله او المقاول المسؤول او المسؤول عن عن الشغل ان انا محتاج هنا في تهويه ومحتاج يكون في مش فاتحه ادخل منها المفروض ان يكون في باب يتقفل على الغرفه يعني ما ينفعش ان هي تبقى غرفه من غير باب خالص لازم يبقى موجود لها باب باب يبقى كويس مفصلته كويسة ليه ترباس او قفل ده كده الباب بتاعي يبقى الغرفة عندي المفروض ان يبقى فيها اقل حاجة هيبقى فيها مصدر اضاءة واحد دي اقل حاجة ممكن يتحط فيها مصدرين او ثلاثة يعني لو الغرفة كبيرة ممكن احط هنا لمبة نايلون هنا لمبة نايلون هنا لمبة نايلون هتنور لي الغرفة لو الغرفة صغيرة ممكن احط في نص الغرفة بالظبط آه لمبة بدويل لمبة عادية تمام ويفضل ان هي تبقى لمبة من اللمبات الليد علشان الحرارة بتاعتها آه لو انت شغال فترة طويلة الحرارة بتاعتها ما تبقاش مؤثرة وفي نفس الوقت لو اتنست وهي ما وهي شغالة آه ما ما تأثرليش على الدويل لأن الدويلات اللي موجودة في السوق آه زي ما احنا عارفين الخامة بتاعتها مش مش قد كده وعشان تديني إضاءة كويسة هجيب لمبة 200 فهتسخن معايا قوي لأن اللمبة ال 100 يا دوبك مش هتغطي معايا يبقى في عندي استهلاك كهرباء وفي حرارة إنما لو حطيت لمبة ليد اللمبة الليد هتبقى الاستهلاك بتاعها في الكهرباء أقل السخونية أقل يبقى كده بالنسبة لي في مصدر إضاءة مصدر الإضاءة هيبقى المفتاح بتاعه 
جنب الباب برضو مفتاح الإضاءة لازم يكون جنب الباب لأن أنا هدخل بالليل هنقذ فرد فرد محتجز أو إن حد من العمارة حارس العمارة حد من سكان الدور الأخير هيطلع فوق علشان خاطر يطلع حد محتجز في الأسانسير يبقى على الأقل ما ينفعش يعدي من فوق الماكينة ويعدي من جنب لوحة التحكم وهو الدنيا بالنسبة له ضلمة يعني طيب المفروض ان هو اول ما يدخل يفتح الباب الضي اللي جاي له من بره يقدر ان هو يوري له المفتاح بتاعه فين يبقى كده وصلنا ان اول حاجه عندي في الغرفه في عندي اضاءه المفتاح بتاعها سكينه الكهرباء تبقى موجوده قريبه جدا يعني قبل الاجزاء الميكانيكيه وقبل لوحه التحكم ما ينفعش ان انا احط لوحه التحكم الاول جنب الباب وبعد كده احط السكينه ورا منها لان في صور لوحه لوحه تحكم محروقه مولعه بسبب لاسباب ما مش هقول ان العيب منك بس هقول ان العيب قضاء وقدر بس بس ده وارد ان هو يحصل لوحه تحكم فيها اجزاء بلاستيك فيها اجزاء كهرباء في اجزاء نحاس في حمل زاد على فرده ابتدت ان هي تسخن ساح سلك ساح ابتدى ان هو يولع فمسك الولعه مسكت من جزء لجزء فابتدت ان يبقى في عندك كلكوعه نار مش هتنفع ان انت تعدي الناحيه الثانيه خالص علشان تقدر ان انت تفصل التيار فالمفروض ان انت من الاول خالص تفصل التيار من اول ما تدخل الغرفه يبقى عندي ترتيب الغرفه في عندك اضاءه في عندك بعديها على طول في سكينه الكهرباء وبعد كده ابتدي في الاجزاء في الاجزاء بقيه تقسيم الغرفه بتاعتك لو الـ لو البير بتاعي او لو الغرفه بتاعتي ما تسمحش بالكلام ده كله جوه تمام يعني الغرفه بتاعتي من الاول للاخر هي هنا في كاميرا فا... كاميرا مقلوبه وهنا كاميرا مقلوبه والمفروض ان عندي هنا هحط فرش الماكينه كده عشان المساقط بتاعتي من هنا لهنا فالماكينه هتبقى كده الماكينه هتبقى كده يبقى المفروض ان انا ما اعديش الناحيه الثانيه علشان احط لوحه الكهرباء هنا لوحة التحكم هنا بحجة ان ان الكابل المرئي نازل من هنا او نازل من هنا تمام او الدفيرة عشان خاطر ان الدفيرة تبقى نازلة لي من من زاوية من دول لا المفروض ان لوحة التحكم تتحط هنا علشان اول ما تدخل سيادتك تشتغل فيها تبقى انت ما تنفعش تعدي من فوق الاجزاء المتحركة للاسانسير لاي سبب من الاسباب آه يا سيدي خليها علشان خاطر ان انت يبقى الموضوع بالنسبة لك اسهل شوية تمام يبقى المفروض ان انا انقي مكان يبقى معديش اقل مكان اقدر اعدي فيه من الاجزاء المتحركة يبقى ما معديش من فوق المكينة عشان اقدر اوصل له بالنسبة للدرفتين بتوع الباب او لو هي ضرفة واحدة كبيرة يبقى المفروض ان الباب ينفع الدرب بتاعته تتفتح وتتقفل ما ينفعش ان انا احطه في حتة الدرفة هتصد في قلب الكامر او هتصد في المكنة فبناء على كده هفك الدرفة واركنها عشان مش هينفع خالص ان هي تتحرك فطبعا ما ينفعش ان انا اسيب اللوحه من غير من غير باب يا كده يا اما كنا عملنا لوحه التحكم ديت على حته قبل كاش او لزقناها على الحيطه انما بالمنظر اللي بيبقى موجود في الصور زي دي ما اظنش ان هي ده كده ينفع خالص إيه لاسباب كتير قوي اولهم عامل الامان إيه ان كده ما فيش امان خالص لاي حد ينفع يدخل يعمل عمليه انقاذ هيبقى بالنسبه له لوحه التحكم مفتوحه قدام منه إيه ووارد قوي ان هو يمد ايده جوه منها بحجه ان هو عايز يحرك الاسانسير الكهرباء او حاجه زي كده إيه او ان هو يطلع يبص بصه ايه الوضع بالنسبه لك يبقى اول حاجه ان الباب بتاعك مقفول الباب المقفول دايما بيحجب لك ان اي حد يدخل يعني يمد ايده في لوحه التحكم آه، تاني حاجة بالنسبة للعوامل الجوية ان ان الاسلاك بتاعتك ما ما يبقاش فيه عوامل جوية تقدر ان هي ت... يعني ت... تدخل تأثر على الاسلاك من جنزرة تمليح المصامير بتاعتك تصدي الحاجات دي كلها وطبعا علشان نمنع القوارض اللي موجودة عندنا في الغرفة لان غرفة الاسانسير ديت بتبقى موجودة على السطح السطح قريب جدا منه المنور الباب بتاعك يقدر ان هو يعدي لك الفار فتحة الفتحات بتاعة الفتحات بتاعة الحبال كمان تقدر ان هي تعدي لك اي اي قارض من القوارض والغرفة ممكن ان تلاقي فيها عصفورة 
ف او في عصفوره ودخلت على لوحه التحكم ممكن ان هي تسبب ان هي تولع اللوحه كلها او لو فار دخل وارقد لك فيها شويه هيبقى عندك مشكله يبقى اول حاجه او تاني حاجه بعد الاضاءه ووضع المفتاح الكهرباء المفروض ان انا انقي جزء او اسيب جزء على قد ما اقدر للوحه التحكم وينفع ان الباب بتاعها يتفتح لوح كنترول الطوارئ ما ينفعش ان انا اقفله واردمه في حته يعني ما ينفعش ان انا احطه احطه في الجزء ده كده إيه على اساس ان هو مش هينفع يفتح ما انت راجل فعلا انت راجل وصلته وشغلته والدنيا تمام بس المفروض ان انا احطه في حته ينفع الباب بتاعه يتفتح علشان في عندك بطاريات بتتغير كل فتره إيه في عندك إيه عطل حصل فيه اقدر ان انا افكه ما افكش اللوحه كلها واحطها على الفرشه عشان اقدر اشتغل فيها وارجع احطها تاني مكانها او الناس اللي بتحط اللوح ديت بتتحط على الارض او على طبطين او كلام من دوت ما ينفعش او ما يصحش حتى يبقى المفروض ان انا اثبت اللوحتين بتوعي في اماكن ينفع ان هم اشتغل فيهم ولما اشتغل في اللوحه ينفع ان انا اكون واقف مظبوط يعني ما ينفعش يبقى اللوحه واطيه قوي وما ينفعش اللوحه تبقى عاليه قوي عليا يبقى المفروض ان اللوحه الروزيتات بتاعتها تبقى او الكارته بتاعتها تبقى قصاد أه وشي أه الروزيتات بتاعتها تبقى في متناول ايديا وانا واقف يبقى انا كده اللوحه بتاعتي كويسه جدا 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 لو في اماكن بتبقى ضيقه شويه او اماكن بتبقى السقف بتاعها واطي فاقصى حاجه تقدر ان انت تعملها ان انت ترفع اللوحه على قد ما تقدر ان هي حتى لو لو قد كده يعني هقدر ان انا اشتغل فيها من غير ما ابقى قاعد على الارض الغرف لما تبقى تبقى السقف بتاعها واطي بتخليني ان انا اوطي اوطي اللوحه فمضطر ان انا اقعد على الارض علشان اقدر اشتغل فيها وده طبعا غلط علشان لو حصل عندك اي دروب في في الاسانسير تقدر ان انت حتى عامل امان ليك ليك انت لو لو حصل لو حصل اي حاجه موجوده يبقى في عامل امان بالنسبه لك انت ان انت تقدر تبعد ورا يبقى كده احنا امنا البني ادم اللي واقف وامنا الاجزاء اللي موجوده حتى علشان تقدر تربط الاسلاك بتاعتك مرتاح يبقى كده خلصنا اللوحه وخلصنا الكهرباء بتاعتنا يبقى كده احنا عرفنا المشاكل اللي موجوده عندنا او ان احنا نتلافى المشاكل اللي بتحصل عندنا ازاي هنبتدي بعد كده نقسم الغرفه بتاعتنا او المساقط بتاعه الميكانيكا احنا دلوقتي ما بنتكلمش في الكهرباء خالص احنا دلوقتي لسه بنتكلم في الميكانيكا وعلشان انت تعرف ازاي احط حاجتي المفروض ان انا اراعي اللي هيجي يشتغل ورا مني مش اكتر من كده الغرفه عندي هتبقى بالشكل ده كده لو الغرفة عندي مساحة الخرسانة بتاعتها اللي هي الأرضية لو أكتر من خمسة وعشرين ممكن إن أنا أعمل فرش يقعد على الأرض اللي هو الفرشات زي اللي في الصورة دي كده تمام الفرش دوت بيبقى بيبقى بنفس الطريقة كده وبيبقى في شكال هنا المفروض ان في في رجول برضو نفس القصه بتبقى الناحيه الثانيه عشان الشكال ده بس عشان ما يفتحش منك آه وبيتحط طاره من هنا وبيتحط طاره المكنه من هنا والماكينه بتبقى قاعده من فوق بنفس الطريقه تمام ده كده هيحمل معايا على الرجول ديت في رجل الناحيه الثانيه هيحمل على الرجول دي فما تحملش على ما تحملش على السقف غير لما يكون معاك اكتر من 25 سم لو اقل من 25 سم ما تحملش عليه علشان المساحه بتاعه اللي محطوط عليها الحمل هتبقى صغيره فالمفروض ان يبقى تحت منها في سقف يتحمل الكلام ده 25 يعني شبر فيما فوق انت تمام ممكن تحط على الارضيه لو ال 25 دول مش موجودين معاك يبقى اشتغل اشتغل على كمرتين مقلوبين او تشتغل على ممكن نحط هنا كاميرا اي كاميرا اتش اسف لان الاي هتبقى رفيعه معاك قوي تمام هنحط هنا كاميرا اتش ومن الناحيه الثانيه برضو هنحط كاميرا اتش هي دي بالنسبه لك هيبقى زي الكاميرا المقلوبه بالظبط ويا ريت لما تيجي تحط الكاميرا ديت 
يا ريت تبقى عامل حسابك ان هي تتحط فوق تبقى فوق فوق الكاميرا بتاعه الغرفه يعني الغرفه نفسها في من تحت السقف الطبيعي بيبقى في من تحت منه في كاميرا لو الكاميرا مقلوبه من فوق بتقدر ان انت تشتغل عليها على طول لو الكاميرا موجوده لتحت مش مقلوبه لفوق يعني ما فيش عندك كاميرا مقلوب لفوق فانت بتحط الكاميرتين اتش دول فوق الكاميرا اللي تحت تمام ودول بالنسبه لك هم اكنهم الكاميرا المقلوبه المفروض ان المساحه اللي هي مساحه الكاميرا ديت تمام دي بتحددها على حسب المساقط بتاعتك تمام على حسب المساقط بتاعتك وبعد بعد النقط بتاعتك دي هنتكلم فيها لوحدها كده شويه بس دلوقتي احنا هنتكلم ان المساحه دي هتبقى قد ايه المساحه ديت هتبقى انا الفرش بتاعي هيتحط فوق او الكمر بتاعي هيتحط فوق هنا الماكينه هتتحط من هنا لو المساقط بتاعتي كده البعد دوت المفروض ان هو لو المسافه دي بعيده فبتحط هنا في طاره طاره بتنطر لل بتنطر للواير المفروض ان انا لو الطاره ديت الزاويه هنا مفتوحه فبضطر ان انا اعلي الكامر ده ممكن اعليه من هنا بلقمه يعني اعلي الفرش بتاعي بلقمه علشان خاطر ان انا الطاره ديت تبقى نازله تحت شويه المفروض ان في في وضع الكابينه في وضع الماكينه لما تبقى المسافه بتاعتها قصيره المفروض ان انا الطاره ديت بنزلها على قد ما اقدر تحت او بحط طاره عصر لو انا مش هقدر ان انا انزل ديت فانا بضطر ان انا احط هنا طاره عصر عشان الحبال على الطاره تبقى نزالي كده تمام الطارات طبعا المستخدمه هنا المفروض ان هي تبقى كبيره طالما ان في عندي طاره عصر علشان ما ما تقرسليش على الحبال جامد الطارات القطر بتاعها يكون كبير علشان كل ما القطر يبقى اصغر كل ما الزاويه بتاعه اللف بتاع الواير هتبقى ضيقه قوي احنا ممكن ان احنا ننزل لغايه زاويه 90 فعشان انزل لزاويه 90 على طاره صغيره هت هتقطع معايا الواير بسرعه فالمفروض ان الطارات بتاعتي هتبقى حجمها كبير شويه زي كان في فتره نزل مع المكن التركي طارات الطاره بتاعته تقريبا في حدود 50 او 60 حاجه كده يعني كانت كان حجمها كبير دي المقاسات ديت تقدر ان انت تشتغل بيها على طارات عصر لما تكون عندك المساحه المكان ضيق فتحط طاره عصر فيفضل ان هي تبقى كبيره علشان الوايرات طيب آه في ناس بتقول لك ان الغرف ان البير عندي ضيق فصعب قوي ان انا اعمله نقط ثابته يعني لو بنتكلم في كده آه هيبقى عندي في طاره هنا طاره هنا طاره واحده هنا هيبقى عندي النزول بتاعي هيبقى كده آه في ناس بتقول لك المكان دوت كده بيبقى ضيق قوي على الغرفه طب ما انا ممكن ان انا يعني دي هتبقى نقطه ثابته دي هتبقى نقطه ثابته آه دول يبقى على الطاره والماكينه تبقى وشها كده او العكس ان المكانين اللي هم اللي في النص دول يبقوا هم دول النقط الثابته آه وال والحرفين دول هم دول اللي يبقوا معايا الطاره تمام آه ممكن ان انا اتصرف فيها اشوف انه فيهم اللي ينفع يتحط نقط ثابته ممكن احط دي نقطه ثابته واللي هناك خالص نقطه ثابته واخد دول كده هم دول الطاره او دول اللي هيشتغل معايا على الماكينه يبقى انا برضو في نفس الوقت مساحه الغرف مساحه البير عندي هو دوت مساحه الاجزاء الميكانيكا فاي مساحه اي مساحه تنفع تتحط فيها الماكينه فوق في الغرفه ينفع ان انا احطها اعملها نقط ثابته او ان انا اعملها تعليق مباشر آه التعليق المباشر يا جماعه آه ده هنتكلم عليه في فيديو تاني لوحده قصه التعليق هتلاقي اول ما هينزل هتلاقيه موجود عندك على في حرف الاي اللي موجود فوق هتلاقي العلامه بتاعته اول ما اول ما ينزل ان شاء الله هتلاقوه موجود تمام ده بالنسبه للفرق ما بين التعليقات والسرعات بتاعه التعليقات ان الفرق ما بين التعليق المباشر والنقط الثابته ولو علقت يعني حطيت التقل على على نقطه ثابته والكابينه نفسها ا علقتها تعليق مباشر هيفرق معاك قد ايه وهحتاج وزن قد ايه في عندنا شويه شويه لعب في الميكانيكا كده المفروض ان انت تبقى فاهمهم مش تبقى حافظهم الميكانيكا مش رص الميكانيكا فهم وفن نقدر ان احنا نتكلم فيها في حلقه لوحدها خالص التعليق طيب يبقى انا كده خلصت الغرفه عندي 
قدرت ان انا اتكلم ان ان اي مقاس عندي اقدر ان انا اعمله نقط ثابته او ان انا اعمله تعليق مباشر الفرق ما بين الفرش ده والفرش دوت هحط ده امتى ده طبعا بيبقى افضل علشان المساحه بتاعته اضيق بكتير قوي ما بياخدليش الغرفه كلها ده يا دوبك قد المكنه يعني من من الفتحتين لبعض والعرض بتاعه بيبقى اقل من متر يعني تمام ده بيتحط في الغرفه وده بالنسبه لي ده كويس جدا تمام بس حاول ان انت تحافظ ان ال... اذا كان هنا او هنا ان النقط عندك تبقى كويسه النقط ال... نقط النزول بتاعتي ما, تب... ما يعني ما بنزلش دوت ما بين العمودين يعني ده المسقط دوت ما بيبقاش ما بين العمودين في عندي انواع كباين بيبقى العمودين موجودين سنتر لوحده وال وال والفتحات بتاعت الحبال بتبقى مرحله يمين بتبقى مرحله بره شويه او جوه شويه ده بالنسبه لل بالنسبه لل لتعليق النقط الثابته بيبقى الطاره بتبقى يمين الشاسيه او شمال الشاسيه وبالنسبه برضو في تعليق مباشر بيبقى في كابينه الشاسيه بتاعها بيبقى عامل كده وليها فرنطونه من هنا الحبال بتاعتي من هنا بس العمدان من هنا ده احنا اتكلمنا على الشاسيه دوت في الحلقه اللي فاتت لو لو فاتتك هتلاقيها موجوده في الاي دي ده هتلاقي هنا يبقى المفروض ان المسقط ده بيبقى قصاد قصاد فتحه الح... قصاد فتحات الحبال في الشاسيه والمسقط دوت بيبقى قصاد فتحه الحبال في التقل مش بيبقى في مش بيبقى ان انا بنزله ما بين ما بين العمودين سنتر والدنيا تمام لو عندي في شغل خاص في الكابينه او في التقل في الشاسيهات يبقى المفروض ان انا اراعي قوي ان ده هيبقى سنتر الحبال بتاعي مش سنتر العمدان التقل برضو نفس الموضوع التقل في عندي في عندي شاسيهات بيبقى الشاسيه ده كده المنظور بتاعه من الجنب بس بيبقى في هنا جزء كده وجزء كده بيبقى الـ الـ الحبال بتاعتي من هنا ده قابلته بس مش فاكر كان كان في ايه بالظبط وهحاول ان انا اجيب له صور بس مش عارف تمام ده المفروض ان انا الفتحه بتاعتي بتبقى قصاد قصاد الفتحات بتاعت الحبال بالظبط مش اكتر من كده مش قصاد قصاد اخرام الحبال اللي موجوده في الشاسيه مش مش بظبطها على سنتر بير او كلام من دوت ده على الشاسيه طيب يلا بينا نتكلم في نقطه تانية النقطه التانية اللي هتكلم فيها دلوقتي هي الفرق ما بين الشاسيهات شاسيه كابينه وشاسيه كابينه تاني في عندك شاسيه كابينه بيبقى آه بيبقى بالمنظر ده كده في هنا دي كاميرا و وهو ماسك في الكاميرا التانية من هنا تمام ده الشاسيه اللي احنا بنشتغل بيه في الوضع الطبيعي بيبقى فيه هنا جزء للكرسي آه وده شمعة ومن تحت برضو بيبقى كاميرتين بيبقى بالمنظر ده كده ده كده شاسيه المفروض ان فتح المفروض ان الحبال بتبقى موجودة على بلاكة في نص الشاسيه ملحومه من تحت من تحت والكراسي بتبقى موجوده من فوق وهنا بالنسبه لي الكراسي بتبقى موجوده من تحت ولقم الباراشوت بتبقى موجوده من هنا ده كده شاسيه العادي بتاعنا دي شمعات ده كده الشاسيه العادي بتاعنا دوت الفتحه بتاعه الحبال بتاعته بتكون من النص من هنا بالظبط ده شاسيه كابينه الشاسيه الكابينه دوت المفروض ان هو بيبقى فيه هنا مداد ومن هنا كده فيه بيبقى مداد علشان الارضية بتاعت الكابينة تتحط عليه وبحط من تحت من هنا كاوتش كاوتش وبحط الارضية عليها والكاوتش بتاعها بيكون بالمنظر ده كده جزء كاوتش وفي هنا مسمار وفي هنا مسمار المسمار دوت مش لمس المسمار دوت يعني الاثنين مش واحد لو عندي جهاز حموله ببتدي ان انا احط احط من هنا ما بعتمدش على جهاز الحموله اللي موجود على الحبال لان جهاز الحموله اللي موجود على الحبال لو في عندي كرسي مضغوط شويه او كرسي ملفوت سنه او ان في عندي 
مسألة التزييت مختلفة ما بين جزء وجزء في العمود بيعمل لي مشاكل فبعتمد في جهاز الحمولة بفضل جهاز الحمولة اللي موجود على الأرضية الأرضية بيتحط مكان الكاويتش دول الأجزاء بتاعة جهاز الحمولة ومن فوق من هنا ما بربطش في في ناس بتحط بتعمل كرفست وتخرمه وتحطه على الشاسيه فده بيأثر معايا على على الحموله او على درجه حساسيه الجهاز الحموله فده المفروض ان هو بيتحط لو الشمعه بتبقى موجوده كده المفروض ان الكرفست بيبقى كده بيبقى هو قائم يعني زاويه قائمه من هنا بحط من هنا في فلفلايه او كاوتش مدور ومن هنا بيبقى في كاوتش ده بيحفظ لي المكان لو الكابينه تيجي يمين او شمال هيبقى حافظ المكان بتاعها ولما تيجي تطلع فوق او تحت بيبقى حافظ المكان بتاعها جوه او بره بيبقى حافظ المكان بتاعها يعني في في الثلاث اتجاهات بيكون حر ما فيش حاجه ماسكه من فوق هو ما الا مصدات طبعا كل ما تقفل المصد ده من هنا وتقفله من الناحيه الثانيه برضو المصد في كاوتشه من هنا وكاوتشه من هنا كاوتشه من هنا كاوتشه من هنا ده بيسمح للكابينه ان هي تط... يعني تطلع لفوق وتحت بحريه اكبر بس ما تقدرش ان هي تتحرك لا يمين ولا شمال ولا قدام ولا ورا خالص لان الكاوتش ده بيبقى ضاغط عليها تمام اللي هو الاربع كاوتشات من اليمين او هو اربع كاوتشات من شمال وفي في انواع من الكاوتش بيبقى هو عامل زي الزاويه بالظبط بيبقى عامل كده وليه من هنا مسمارين او بيبقى مسمار واحد بيبقى الكاوتش نفسه عامل كده بدخله في قلب الشمعه الزاويه بتاعته في قلب الشمعه بديله البوش بتاعه بربط المسمار ما بيبقاش فيه عندي مشكله خالص بس في نفس الوقت بيقدر ان هو يدي للكابينه حريه طلوع او نزول فلو انا حطيت فيها كيسه فيها كيلو في الكابينه فبلاقي جهاز الحموله بيقرا لي الكيلو ال 100 جرام ال 1000 جرام علشان خاطر ان مفيش اي تاثير معايا على الكابينه من فوق ان هي ماسكه ده بيبقى افضل جهاز حموله معايا تعال نشوف شاسيه تاني بتاع كابينه احنا برضو اتكلمنا عليه وبفضل ان انا اشتغل بيه في الاماكن الضيقه علشان بيديني حريه اكبر الشاسيه التاني بيبقى عباره عن صاج متني التانيه دي كده نفس القطاع ده كده بالظبط الصاج دوت بيبقى كده ده جنب بتاع ال ده جنب او قطاع بتاع قطاع منه ده بيبقى فيه منه اتنين هنا بيركب كرسي والكراسي دي بتبقى ثابته مش متحركه وهنا بيركب كرسي الكراسي دي برضو ثابته مش متحركه وفي من هنا في عجله آه اسف العجله بتبقى هنا وفي من هنا بتبقى عجله العجله ديت ليها ميكانيزم بقدر ان انا احركها جوه سنه او بره سنه الميكانيزم دوت بيحافظ لي عليها يبقى لما انا احط من جوه من هنا ال طيب خلينا خلينا نرسمه بطريقه بطريقه تانية عشان الكل يقدر ان هو يفهمه كويس طيب المفروض ان ان ده بيبقى بيبقى القطاع بتاعه عامل كده تمام هي كده عشان الرسمه نفسها تبقى ظاهره القطاع بتاعه بيبقى عامل كده الكرسي بيبقى هنا ثابت الكرسي هنا ثابت في عندي هنا في عندي لا اسف في عندي هنا عجله وفي عندي هنا عجله المفروض ان العجل ده بميكانيزم في هنا في مداد بيركب بمسامير عليها المداد دوت بيبقى نازل كده علشان يديني القطاع دوت او يديني العزم ده والكابينه بتتحط فوق منه هنا يبقى كده في هنا في هنا جزء بيتربط بينزل منه المساقات بتاعه الحبال عشان في جزء تاني الناحيه التانية بيبقى ماسك لي ماسك لي الكابينه من هناك يعني هما مكان الشمعتين بيبقى كامر سجال اخد اخد شكل بيبقى القطاع بتاعه بيبقى كده عشان ده وده وده علشان العصب ان هو الشاسيه نفسه ما يلفش فدول بيدوني اكبر عصب طبعا بيبقى فيه هنا دوسر كده عشان التعصيب بتاعه طيب احنا كده 
الشاسيه دوت تمام طيب في عندي لو انا احتجت الشاسيه دوت بعمله مقلوب يعني العمدان بتاعته بتبقى من جوه منه إيه علشان اقدر ان انا احط جوه منه التقل إيه هنشوف الرسمه بتاعته دلوقتي وبيبقى موجود فيها فرنتونه من هنا الفرنتونه ديت بيبقى عليها الحبال علشان تديني مسقط الحبال من هنا طيب تعالى بقى نشوف الفكره ديت كده إيه بتشتغل ازاي دلوقتي هنتكلم على الشاسيه الشوكه ازاي ان انا اعلق ميه تعليق مباشر وفي نفس الوقت احط جوه منه التقل ده هحتاج كابولي هيبقى بالمنظر ده كده هيبقى موجود عندي هنا العمود بتاع الكابينة عمود التقل هيبقى موجود هنا آه هيحتاج كابولي تاني قصاد منه نفس الموضوع آه كشاسي التقل هيبقى هنا شاسي كابينة هيبقى هنا آه العمود التقل وعمود التقل عمود الكابينة آه هناخد التقل بتاعي هيبقى الوضع الطبيعي بتاعه جدا 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 هيبقى موجود هنا كرسي بتاعه آه ما فيهوش اي مشكلة عندي خالص آه فتحة الحبال بتاعته هتبقى موجودة في النص آه ده كده الوضع الطبيعي بتاع التقل الوضع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي او الشاسيه اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الشاسيه بتاع الكابينة المختلف شوية عن الشاسيهات اللي احنا بنشتغل بيها الشاسيه دوت هيبقى عامل كده الكرسي هيبقى بنفس, بنفس المنظر ده هيبقى ده الشاسيه بتاع الكابينة وده الكرسي شاسي الكابينه هيبقى موجود في مدادات المدادين المدادين دول هيبقوا هنا المدادين دول هو اللي هيتركب فيهم الارضيه بتاعه الكابينه بيبقى موجود هنا في روابط ليهم ده بالنسبه لل بالنسبه للشاسي من تحت بالنسبة للشاسي من فوق هيبقى موجود في مدادين بس المدادين هيبقوا قصيرين شوية المدادين هيبقوا اخدين حرف حرف يعني اخدين زاوية كده شوية ده كده هقدر ان انا احط فيهم هنا فتحة الحبال بتاعة الكابينة يبقى شاسي الكابينة فتحة الحبال بتاعته الشاسيه دوت المفروض ان هو من الجنب بيبقى بالمنظر ده كده هنا بيبقى نقط التثبيت بتاعته آه كده آه طبعا دي بتطول وتقصر على قد على قد الارضيه بتاعتك بتخليها قبل الارضيه قبل نهايه الارضيه بشويه آه بيبقى فيه من الناحية التانية آه نفس الجزء برضو آه بيبقى من الناحية التانية نفس الجزء وفي هنا دعامات بتبقى مسكاهم آه وهنا برضو في دعامات بتبقى مسكاهم الفرنتونة بتاعته بتتربط من هنا آه بتبقى بالمنظر ده كده آه اللي هو اللي بيبقى فيها الحبال بتبقى موجود فيها ف آه آه مسكات وده بيبقى الوش بتاعهم اللي هو اللي بيبقى فيه الفتحه بتاعه الحبال يبقى عندي العمود من هنا وفتحه الحبال يعني العمدان بتبقى من هنا وفتحه الحبال بتاعه الشاسي بيبقى موجود من هنا كده احنا بعدنا الشاسي من من بعضه فتحه التقل وفتحه الكابينه بالنسبه لمساقه التقل والكابينه وفي نفس الوقت يبقى انا طلعت بس الجزء بتاع اللي انا هحط فيه التقل واخدت بقيه البير بتاعي كله كابينه ده بينفع معاك الشاسيه ده بينفع معاك في الابواب اللي هي المتقابله يعني لو عندك هنا باب وهنا باب وهنا باب بتقدر ان انت تحط تلات ابواب في البير الواحد يعني تلات تلات اوجه ده بالنسبه للناس اللي هي اللي عندها باب باب من جنب في الدور الارضي وفي بقيه الادوار باب من النوع من في جنب تاني بقدر ان انا اشتغل بتلات تلات اماكن بشتغل بيها وما بحتاجش غير حيطه واحده بس او جنب خرساني واحد بس اللي بثبت عليه كل الكلام دوت طبعا الشاسيه دوت بيبقى ليه عجل من هنا العجله دي بتبقى العمود العمود كده العجل العجل بيبقى واحد من هنا وواحد بيبقى من هنا علشان التقل لم او التقل اللي بيبقى موجود بتاع الكابينه بيضغط لي دوت كده فالعزم الدوران بتاعي بيبقى متحمل متحمل في الاتجاه ده فالطاره المفروض ان الطاره دي بتبقى من هنا علشان تمشي على 
على جنب العمود والطارة ديت علشان العزم بتاع آه الـ الـ الواير آه الطارة ديت بت يعني عشان لو كم آه لما بتكمل اليوترن بت آه بتعمل اللفة بتاعتها آه بيبقى عندي هنا طارة علشان الكراسي بتاعتي ما يبقاش عليها أحمال تقيلة تقدر ان هي آه يعني تتاكل او تتكسر معايا يبقى الكراسي بس علشان تحافظ لي على المجرى والاحمال بتاعتي كلها على الطارات اللي هي الطارة دي والطارة ديت العجل دوت بيبقى لي انواع كتيرة ويفضل ان ان اللي بيصمم لك الشاسيه نفسه هو اللي يرشح لك نوع منهم في منهم حاجات بتبقى بلدي وفي منهم حاجات مستورده بس المهم حاول ان انت تنقي حاجه محطوط عليها نوع من انواع الرابر او انواع الكاوتش اللي بيبقى ناعم شويه علشان الاصوات حاول ان انت تبعد عن التفلون عن الطارات التفلون غير لما تكون عندك احمال تقيله وفي منهم برضو طارات الومنيوم طارات الالومنيوم ديت عشان الاحمال اللي بتبقى كبيره شويه ودي ما بفضلش ان هي تشتغل لان الاصوات بتاعتها بتبقى عاليه شويه يبقى عندي هنا الطاره ديت بتبقى بتبقى بنفس المنظر ده كده آه النص بتاعها بيبقى آه بيبقى بليا والميكانيزم بتاعها او مسمار التثبيت ما بيبقاش في النص بيبقى متطرف شويه علشان اقدر ان انا الفها يمين او شمال اضغط بيها على العمود لغايه ما اجيب السنتر بتاع الكراسي بتاعتي المفروض ان ان ده آه باخد لما باجي بركبه باخد المسافه دي لغايه العمود بتديني هي هي نفس المسافه دي لغايه العمود ده كده على العجل مش على الكراسي وبعد كده الكرسي بركبه بعديها الكرسي بدخله من تحت وبعد كده بيتربط باربع مسامير عاديه جدا ليه اربع مسامير من هي اربع مسامير فالاربع مسامير بيبقوا عاديين جدا المفروض ان انا بركبهم يعني بيركبوا من ورا ما فيهوش اي مشكله خالص احاول ان دوت ما يبقاش فيه عندي بروز علشان هنا دي في السبورتينات بتاعة العمدان ما يبقاش فيه بروز من عندي من هنا يخبط فيهم أه وحاول ان ان الكابولي دوت ما يبقاش طويل علشان ما يخبط ليش في الجسم بتاع او في العرضات بتاعة الكابينة العرضات بتاعة الشاسيه يبقى احنا كده وصلنا ان الشاسيه دوت انا بفضله علشان كده الشاسيه ده على فكرة مش كامر خالص الشاسيه ده كله سجال صاج صاج اربعة او خمسة ملي بيبقى متني في ناس بتعمله اتقل من كده شوية ستة ملي بيبقى متني بيبقى عافي قوي وما بيبقاش تقيل خالص يعني بيبقى الوزن بتاعه في الاجمالي خفيف تقريبا نفس الوزن بتاع الشاسيه العادي بتاعنا او ممكن اخف كمان بشوية آه كده احنا خلصنا الحلقة ديت وان شاء الله باذن الله تحاولوا تتابعونا في بقية الحلقات علشان خاطر ان احنا نوصل مع بعض لنتعلم اسانسيرات بطريقة كويسة بطريقة احترافية آه نشوف نفكر برا الصندوق آه وحنلاقي فيديوهات ياما قوي وما تنساش ان احنا بن آه لينا فيديوهين كل اسبوع فيديو هيبقى ان شاء الله السبت الصبح هتلاقيه وفيديو التلات الصبح هتلاقيه آه حاول ان انت تدعمنا وتشير لنا الفيديوهات بتاعتنا لاي حد مهتم بالمعلومة حتى انا موجودين معاك على تواصل الاجتماعي بهاشتاج نتعلم سنسرات ده بالنسبة للسلسلة ديت وبقية الفيديوهات بتاعتنا هتلاقيها كلنا محتاجين المعلومة وكان معاكم ايمن كتانة من جي بي مصر السلام عليكم ورحمة الله